ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது என்று சொல்வார்கள் இல்லையா இப்போ அந்த பழமொழி எல்லாம் எக்ஸ்பைர்ட் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு வேற மாதிரி சொல்றான் ஐந்தில் வளையாதது பதினெட்டிலும் வளையாது அவ்வளவுதான் ஒரு ஐம்பது வயசு ஆள் என்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுப்பானோ அதெல்லாம் பதினெட்டு வயசுல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் வயசான ஆள்களுக்கு இவன் பாடம் நடத்துறான் இந்த போன்ல இதுக்குள்ள போங்க சொல்றான் பாக்குறோமே இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் கன நேரமும் கையில் கத்தியை வைத்துக் கொண்டிருக்க கூடிய ஒரு சமுதாயத்துல அதை கவனமாக பயன்படுத்துவதற்குள்ள ஒரு சாதனம் இந்த மார்க்க கல்வி இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பதல பாதாளத்தை நோக்கி போகிறார்கள் என்று பாருங்கள் மொபைல் போன் யூஸ் பண்ற தப்பு கிடையாது இதுல இருக்கிற நன்மைகளை விட மனிதர்கள் தீமைக்கு அதிகமாக இந்த மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபி சல்லாஹ் அலிஹம் சொல்லம் அவர்களை இறை தூதராக நியமனம் செய்து அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு தூது செய்தியை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு பணியை அவர்களின் மீது முதலாவதாக சுமத்துகிறார் அப்படி சுமத்திய ஆரம்பத்திலேயே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியானது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையானது திருமறை குரானில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அந்த அல்லாஹினுடைய சொல்தான் திருக்குறானுடைய முதல் வசனமாகவும் இருக்கிறது நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய ஆரம்ப புள்ளியாகவும் இருக்கிறது அந்த ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் நீங்கள் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று நபி அவர்களுக்கு சொல்லவில்லை அல்லது நீங்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சி அமைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை முதலாவதாக அல்லாஹ் சொல்வது அதாவது மனிதனை படைத்த அல்லாஹுடைய பெயரால் நீங்கள் ஓதுவதற்கு ஆரம்பியுங்கள் இதைத்தான் முதலில் சொல்கிறார் அப்படி என்றால் ஒரு முஸ்லீமாக பிறந்த மனிதனுடைய முற்று முதலுமான கடமையே ஓதுவது என்று மாறிவிடுகிறது இது நபி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட கட்டளை என்பதை கடந்து முஸ்லீம்களாக வாழக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் நாம் அனைவருமே நம்முடைய வாழ்நாளில் கண்டிப்பாக ஓதுதலை கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது அடுத்து அல்லா சொல்கிறான் அதாவது ஒரு சதை பிண்டத்தில் இருந்து அல்லாஹ் ரொப்புலாலமீன் இந்த மனிதனை படைத்தான் என்று அல்லாஹ் ரொப்புலாலமீன் சொல்லுகிறான் முழுக்க முழுக்க இந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடி நாதமே கல்வியில் ஒளிந்திருக்கிறது அந்த கல்வி என்பது மார்க கல்வியில் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கல்வியாக கூடிய இந்த விஷயம் வெறுமென படிப்பவர்களுக்கு மட்டும் பயன் தந்து விடாமல் தானும் இதிலிருந்து பிரயோஜனப்படுவது மட்டுமல்லாமல் தன்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கும் இது பிரயோஜனப்படுகிறது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மனிதன் அவனுடைய பொருளாதார தேவைக்காக ஒரு படிப்பை படிக்கிறார் உதாரணத்திற்கு ஒரு பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுனா அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு படிப்பை முடித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் முடித்து அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தால் அவனுக்கு நன்மை அவனுடைய குடும்பத்துக்கு நன்மை சமுதாயத்திற்கு என்ன நன்மை கிடையாது அது தவறு கிடையாது அந்த கல்வியினால் அவ்வளோதான் பலன் கொடுக்க முடியும் அதே போல ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் அவர் அல்லாஹினுடைய அந்த நன்மை நாடி வைத்தியம் பார்க்கிறார் என்று வைத்துக் கொண்டால் அவரால் யாரெல்லாம் பலன் பெறுகிறார்களோ அந்த நன்மை மட்டும்தான் இவருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தினுடைய கல்வி இருக்கிறது அல்லவா இது மறுமையில் எப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையில் செல்வந்தர்களாக நம்மை மாற்றுகிறது என்று சொன்னால் நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலிஹு வல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஹைருக்கும் மண் உங்களில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா கோடி கோடியாக பணம் வைத்திருப்பவர் என்று நபி அவர்கள் சொல்லவில்லை அல்லது ஒன்றுக்கு மூன்று வீடுகளை கட்டியவர் உங்களில் சிறந்தவர் என்று சொல்லவில்லை அல்லது எந்த பெண்மணியிடத்திலே யாரிடத்திலே நூற்றுக்கு நூத்தி ஐம்பது பவுன் நகைகள் இருக்கிறதோ அவர் சிறந்தவர் என்று சொல்லவில்லை அதை வைத்துக் கொள்வது தவறு கிடையாது ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் ஹைருக்கும் மண் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால் தல்லமல் குர்ஆன் குரானை அவரும் கற்றுக்கொண்டு அல்லமகு பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அல்லவா அவர் தான் சிறந்தவர் என்று சொல்லக்கூடிய ஹதீத்தை நீங்கள் படிக்கலாம் நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலங்க நீங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிக்கணும் எதிலுமே இஸ்லாம் பாரபட்சம் பார்ப்பது கிடையாது பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கவே பார்க்காது நீ உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன் 
நீ நடுத்தரமானவன் என்று எந்த விஷயத்திலும் இஸ்லாம் வேறுபடுத்தி ஏற்ற தாழ்வுகளை பார்க்கவே செய்யாது இதுதான் உண்மை ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் அல்லாஹ் ரொப்பலாலுமின் பார்க்கிறான் குல் நபிய நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள் அல் எஸ்தவில்லதீன வல்லதீனலா எவ்வளமூன் கல்வி கற்றவர்களும் கற்காதவர்களும் சமமாவார்களா என்று நீங்கள் கேளுங்கள் அவர்கள் இருவரும் சமமாக மாட்டார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்து எப்படிப்பட்ட விஷயம் தெரியுமா பையன் நல்லா படிச்சிருக்கணும்னு எல்லா பெற்றோரும் ஆசைப்படுவோம் புள்ள நல்லா படிக்கணும்னு எல்லா பெற்றோரும் ஆசைப்படுவோம் அது சரிதான் ஆனால் நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதை நமக்கு ஊக்குவிக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் மார்க்கத்தை படிப்பதில் அபரிமிதமான ஆர்வம் கொண்டவர்களாக மாற வேண்டும் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் உலகம் அவர்கள் பொதுவாக இந்த மனித குலத்திற்கு தீங்கு தருகிற அனைத்து விஷயங்களையும் தடுக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு விஷயமாக தேடி தேடி அவர்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் உபதேசம் செய்கிறார்கள் அப்படி சொன்ன மிக முக்கியமான ஒரு உபதேசம் முஸ்லீம்களை கடந்து மனித குலத்திற்கே தேவைப்படுகிற ஒரு உபதேசம் என்னவென்றால் தஹாசது உங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள் தபாகலு நீங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் பொறாமைப்படாதீங்க அடுத்தவனுக்கு அல்லா பொருளாதாரத்தை கொடுத்துருக்கான அதை பார்த்து நீங்க வந்து பொறாமை கொள்ளாதீர்கள் என்று சொன்ன நபியல் நாயகம் அவர்கள் தான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் மட்டும் நீங்கள் பொறாமை படலாம் என்று நமக்கு விதிவிலக்கு கொடுக்கிறார்கள் அது என்ன ரெண்டு விஷயம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் லா ஹத்தத இல்லா பித்தனத்தை அதாவது ரெண்டு விஷயங்களில் மட்டும்தான் பொறாமை கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது முகாந்திரம் இருக்கிறது அதில் தான் நன்மை இருக்கிறது அந்த ரெண்டு என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி மார்க்கத்தினுடைய ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவர் மக்களுக்கு பலன் பெறக்கூடிய வகையில் மக்களுக்கு மார்க்கத்தை சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொண்டால் இவரை பார்த்து இன்னொரு மனிதன் பொறாமைப்படலாம் எப்படி இவர் நல்ல மார்க்கத்தை படிச்சுட்டு போய் சொல்றாங்க ஆலிமா பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு மார்க்கத்தை சொல்கிறார்கள் போதிக்கிறார்கள் என்று இன்னொரு பெண் பார்த்து பொறாமைப்பட்டு அங்கு வரலாம் இரண்டாவது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரொம்புல அலமீன் பொருளாதாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து ஆடம்பரம் செய்யாமல் ஊரில் உள்ளவர்களெல்லாம் என்னை வல்லல் என்று பேச வேண்டும் நான் மிகப்பெரிய பணக்காரன் என்று என்னை போற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஆடம்பர செலவுகளை செய்து விடாமல் அல்லாஹுடைய பாதையில் தர்மம் செய்கிறார் இப்படி தர்மம் செய்தால் இவரை பார்த்தும் இன்னொரு மனிதன் பொறாமைப்பட்டு இவனும் தர்மம் செய்யலாம் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது இந்த செய்தியில ஆழமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் மார்க்கம் என்பது இஸ்லாம் என்பது நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் பணத்தையும் படிப்பையும் ஒரே தட்டில் வைத்து பார்க்கிறார்கள் இல்லையா பணத்தை கொடுத்து தர்மம் பண்ணால் அதை பார்த்து பொறாமப்படும் ரசூல்லா சொல்லிட்டு அதோடு நிறுத்தாமல் ஒருத்தன் படிக்கிறானா படிக்கிறவனை பார்த்து நீங்கள் பொறாமப்படுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்பேற்பட்ட சொத்து என்று பாருங்கள் அதாவது மனிதனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு விதமான சொத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் ஒன்று ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்வார்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொன்னால் சொத்துக்கள் அதாவது அசையும் சொத்து அசையா சொத்து வீடு காரு தோட்டம் கிணறு இதெல்லாம் வந்துவிடும் ரெண்டாவது என்ன இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்வார்கள் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்பது அது கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் அது இருந்தால்தான் அந்த மனிதன் நல்ல மனிதனாக இருப்பான் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொன்னால் அறிவுசார் சொத்து என்று அதற்கு பொருள் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமி இந்த மார்க்க கல்வியை அந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியோடு ஒப்பிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் பணக்காரங்களை பார்த்து தர்மத்தில் பொறாமப்படுற மாதிரி படித்தவங்களை பார்த்து தாவா பண்ணுறதுல பொறாமப்படுங்க ஏன் பொறாமப்படும் தெரியுமா அப்படி பொறாமைப்பட்டால் தான் மார்க்கத்தின் மீதான ஒரு ஆர்வம் அதிகரிக்கும் மார்க்கத்தின் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்தால் தான் இவர் மக்களுக்கு போய் மார்க்கத்தை படித்து சொல்வார் மக்களுக்கு போய் மார்க்கத்தை படித்து சொன்னால் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் உயிரோட்டத்தோடு இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் பாருங்க முஸ்லீம்களாக இருக்கிற நாம எவ்வளவு தூரம் மார்க்கத்தோடு அட்டாச்சிடா ஒரு ஒன்றிணையோடு இருக்கிறோம் என்பதை ஒரு சின்ன உதாரணத்தின் மூலம் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு முஸ்லீம்களா இருக்கிற நம்முடைய வேதம் என்னங்க குரான் சரி இந்து மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வேதம் என்னங்க பகவத்கீதை கிறிஸ்துவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வேதம் என்பது பைபிள் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் சரி நீங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிங்க 
இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் குரானோடு எந்த அளவிற்கு தொடர்பில் இருக்கிறதோ அந்த தொடர்பில் பாதி சதவிகிதமாவது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் தொடர்பு வைத்துள்ளார்களா என்று பார்த்தால் கிடையவே கிடையாது கிறிஸ்துவர்கள் எடுத்துங்க அவங்களுடைய பைபிளை எல்லா மக்களும் அன்றாடம் படிக்கிறாங்களா இல்ல இந்து மக்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய வேதம் பகவத் கீதை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த பகவத் கீதையை அவர்கள் தினமும் படிக்க வேண்டாம் முத கண்ணால பார்த்திருப்பாங்களா கிடையாது ஆனா முஸ்லீம்களா இருக்கிற நாம அணு தினமும் குரானை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய தனிச்சிறப்பு லா சலாத் அலி மல்லம் எக்ரபி ஃபாத்திஹத்தில் கிதாப் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதாமன் ஒருவன் ஆயிரம் ரெக்காத்துகளை தொழுதாலும் சரி அந்த தொழுகை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியினிடத்தில் கபூலாக்கப்படாது இதான் மார்க்கம் ஏன் அப்படி எல்லாம் வச்சிருங்க எதற்கெடுத்தாலும் குரானை ஓதுங்கள் என்று சொல்கிறான் குரானை ஓதுகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு எழுத்திற்கு ஒரு நன்மை அல்ல பத்து நன்மை என்று நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் அலிஃப்லா மீம் என்று ஓதுகிறான் என்று சொன்னால் அந்த அலிஃப்லா மீம் என்பது ஒரு எழுத்து கிடையாது அழகான வாய்ப்பை அனைவரும் கவனிக்க வேண்டும் அலிஃப்லா மீம் ஒரு மனிதன் ஓதுகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு எழுத்திற்கு பத்து நன்மை என்று வைத்துக் கொண்டால் அலிஃப்லா மீம் மூன்று எழுத்துக்கள் என்று சொன்னால் முப்பது நன்மைகள் ஆகிவிடுகிறது நீங்கள் மிகப்பெரிய சிரமப்பட வேண்டாம் இஸ்லாத்தில் நன்மையை பெறுவதற்கு மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு உங்களுடைய சொத்தை புல்லா வாரி தர்மம் செய்யுங்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அல்லது உங்களுக்கு குரான் ஓத தெரியாவிட்டால் நீங்கள் விழுந்து விழுந்து ஓதித்தான் ஆக வேண்டும் என்று குரான் சொல்லவில்லை அல்லது உங்களுடைய கால்களுக்கு நீங்கள் நின்று அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஒரு எழுத்தை ஓதினீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு பத்து நன்மை என்று சொல்கிறார்கள் அல்ஹம்து சூரா ஓதும் போது அல்ஹம்து என்று நீங்கள் ஓதிவிட்டீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு ஐம்பது நன்மைகள் கிடைக்கிறது அலீப் லா ஹா மீம் தால் அஞ்சு எழுத்துக்கள் ஐந்து எழுத்திற்கு ஐம்பது நன்மைகள் ஒரு நொடி பொழுதுக்குள்ளாக எடுத்து விடலாம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பக்கம் ஓதினீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான நன்மைகளை இந்த மார்க்க கல்வி தான் பெற்றுத் தருகிறது அதற்கு தான் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலிஹம் சொல்லம் அவர்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவர்கள் மக்கள் மத்தியில் பேசினார்களோ இல்லையோ மார்க்கத்தை கற்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் அப்படி அந்த மார்க்கத்தை கற்பதிலே நாம் அலட்சியமாகவோ பொழுபோக்காகவோ அல்லது ஆர்வம் குறைவாகவோ இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய மதரசா நடக்கிறது அல்லவா இந்த மதரசாவிலே சேர்க்கக்கூடிய அந்த பெண்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது என்று சொன்னால் அது எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது என்று அர்த்தம் அல்ல நம்முடைய சமுதாயத்தில் மார்க்கத்தினுடைய ஆர்வம் குறைந்து விடுகிறது என்று அர்த்தம் எந்த ஊரில் எந்த பகுதியில் மார்க்கத்தை படித்த மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ அந்த பகுதியில் குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கும் என்பதுதான் உண்மை எங்கு மார்க்கத்தை படித்தவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்களோ அங்கு குற்றச் செயல்கள் மலிந்து காணப்படும் என்பதுதான் உண்மை யோசித்து பாருங்க அதான் சொல்லுவாங்க பையனுக்கு வந்து சம்பாதிக்கவே தெரியாது பாப்பா என்ன பண்ணாரு பயணத்தில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா சொத்தோட திருப்பி வந்துட்டாருங்க இங்கே வந்து வீட்டில் இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து பழகிட்டா கடைசியில் இவன் சம்பாதிக்க போகக்கூடிய நேரம் வரும்போது அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று சொல்வாருங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது சகாபாக்கள் அனைவரும் நம் சிரமப்படாமல் அவர்கள் அளவுக்கு மீறி கஷ்டப்பட்டு நமக்கு மார்க்கத்தை தந்து விட்டார்கள் ஆனால் அந்த மார்க்கத்தை இலகுவாக பூ போல கையில் பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் அதை கஷ்டப்பட்டு பாதுகாப்பது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை ஆனால் அந்த பாதுகாப்பில் நாம் குறை வைக்கிறோம் என்பதுதான் வருத்தமான ஒரு செய்தி யோசித்து பாருங்க நம்முடைய அத்தா வீட்டு வாப்பா வீட்டு சொத்து மாதிரி நமக்கு மார்க்கம் கிடைத்து விட்டது அப்படி கிடைத்த ஒரு மார்க்கத்தை நாம் பேணி பாதுகாத்து அடுத்த பிற மக்களுக்கு நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமா இல்லையா அதான மார்க்கம் சொல்கிறது நாம் அதில் சளைத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இங்க இருக்கிற நாம் அல்ல தற்பொழுது விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிள்ளைகள் தான் வருங்காலத்தில் மார்க்கத்தினுடைய வாசனை இல்லாமல் போவார்கள் சகாபாக்கள் எப்படி எல்லாம் மார்க்கத்தை கற்றிருக்கிறார்கள் தெரியுமா சொன்னால் நீங்கள் நம்புவதற்கு சிரமப்படுவீர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு ஒரு அன்சாரி தோழர் இருந்தார் அந்த அன்சாரி தோழரும் நானும் ஒரு சின்ன ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டோம் அது என்ன ஒப்பந்தம் தெரியுமா அதாவது ஒரு நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போயிருவேன் சம்பாத்தியத்துக்கு 
அந்த சம்பாத்தியத்துக்கு போகக்கூடிய நாளில் நீங்கள் போயிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட பாடத்தை கேளுங்க ஹதீச படிங்க குரானை படிங்க இது ஒப்பந்தம் மறுநாள் எடுத்துக்கொண்டால் உமர் அலி இல்லாஹுன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மதரசாக போயிடுவாங்க இந்த அன்சாரி தோழர் இவர் வருமானமாக போயிடுவார் அப்போ எப்படி ஆயிருக்கு தெரியுமா ஒரு மாதம் ஒரு மனிதன் வேலைக்கு போகிற இடத்துல பதினஞ்சு நாள் தான் வேலைக்கு போக முடியும் மாதம் முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டாலும் கூட மார்க்கத்திற்காக வெறும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற அந்த ஒரு மனசு இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் சஹாபாக்களுடைய மனது அப்படி அவங்க கஷ்டப்பட்டு மார்க்கத்தை படித்தாங்க பொருளாதாரத்தை செலவழித்து பொருளாதாரத்தை இழந்து படித்தார்கள் இன்னைக்கு நமக்கு பொருளாதாரத்தை இழக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிள்ளைங்களை மதரசாக்கு அனுப்பிவிட்டாலே போதும் தான் அதிலே நம்ம குறை வைக்கணும் நமக்கு முன்னோர்களாகிய இமாம்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களுடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது அது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாதுங்க பெரும்பாலும் எங்கும் பேசப்படாத ஒரு செய்தி அதாவது நபி தோழர்களை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் நபி தோழிய பெண்களை பற்றி கூட பார்த்துருப்போம் ஆனால் இமாம்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அந்த இமாம்களுடைய உழைப்பு எந்த அளவிற்கு செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் நாம் அனைவரும் அந்த இமாம்களுக்கு துவா செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சும்மா கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து ஆர்டிபிஷியலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே செயற்கை தான் உங்களுக்கு தேட தெரிந்தால் அரை மணி நேரத்தில் எப்பேற்பட்ட அதிசை வேண்டுமானால் தேடி இணையதளத்தில் வலைதளத்தில் எடுத்து விடலாம் ஆனால் அன்னைக்கு இமாம்களுடைய காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட வசதி கிடையாதுங்க எல்லாமே மேனுவல் தான் எல்லாமே இவர்கள் வந்து இயல்பாகத்தான் செய்ய வேண்டும் ஒரு புகாரியில் உள்ள ஹதீஸ் எடுக்கணும்னா இப்போ இந்த மொபைலில் தட்டி எடுத்துடலாம் பத்தாயிரம் ஹதீஸை கூட நீங்கள் இந்த மொபைலில் இருந்து எடுத்து பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த அந்த இமாம்களுடைய காலகட்டத்தில் எந்த பிரிண்ட் அவுட் வசதி இருந்தது எதுவும் இல்லை அனைத்திற்குமே வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எதெல்லாம் வந்து உருவகமாக இருக்கிறதோ அதைத்தான் கொண்டு வந்து அவர்கள் படிப்பார்கள் அந்த விஷயத்த அந்த அளவுக்கு அவங்க சிரமப்பட்டு படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அவர்கள் படித்து அவர்கள் உருவாக்கிய ஒரு விஷயம் தான் இன்று வரை இஸ்லாமிய மார்க்கம் உயிர்ப்போடு இருப்பதற்கு காரணம் இமா முஸ்லீம் அவர்கள் தன்னுடைய நூலிலே முன்னுரையிலே குறிப்பிடுகிறார் எப்படிப்பட்ட வாசகம் என்று பாருங்கள் இது மற்ற மக்களுக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ மதரசாக்களில் படித்தவர்கள் அரபி லேசாக வாசிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு கூட இலகுவாக புரிந்துவிடும் லவ்லல் இஸ்னாத் அதாவது இந்த இஸ்னாத் மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் நபி சல்லாஹ் அலிஹம் சொல்லம் அவர்கள் நமக்கு ஒரு ஹதீத்தை சொன்னார்கள் நான் பயானில் சொல்றேன் இப்படி பயானில் சொல்வது நாம சொல்லவில்லை இந்த சஹாபி அறிவித்தார் என்று நாம் ஒரு புக்கில் இருந்து ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சொல்றோம் அந்த சஹாபி இவருக்கு அறிவித்தார் இவரிடமிருந்து இன்னார் அறிவித்தார் அவரிடமிருந்து தாபி அறிவித்தார் தாபியிடமிருந்து புகாரி அறிவித்தார் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு மனிதராக காலம் தொட்டு காலம் தொட்டு மேலிருந்து கீழிறங்கி நம் வரை இந்த செய்தி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அல்லவா அப்படி சேர்ந்திருக்கிற அந்த சங்கிலி தொடருக்கு தான் இஸ்னாத் என்ற அரபியிலே ஹதீத் கலையிலே சொல்வார்கள் அதை அந்த ஹதீத் கலையை இஸ்னாத் என்கிற இந்த ஒரு மெக்கானிசத்தை மட்டும் இமா முஸ்லீம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் லவ்ல அல் இஸ்னாத் இஸ்னாத் மட்டும் இல்லை என்று வைத்துக் கொண்டால் லக்கால மன்ஷா மாஷா எப்படிப்பட்ட வாசகம் என்று பாருங்கள் எவ்வளவு தூரம் அவர் இந்த ஹதீஸ் கலையை ரசித்திருப்பார் என்று பாருங்கள் இஸ்னாத் மட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் லக்கால மன்ஷா மாஷா விரும்பியவர் விரும்பியதை எல்லாம் நபி பேரால் விட்டு அடித்திருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு கண்ணியமா இருக்கிறோமே நீங்க ஹிஜாபோடு இருக்கிறீங்க ஆண்களும் முஸ்லீம் என்கிற தோட்டத்தோடு மானத்தோடு மரியாதையோடு நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா இதற்கு யார் காரணம் நம்முடைய திறமையா அல்லது நம்முடைய பொருளாதாரமா அல்லது நம்முடைய அறிவாற்றலா என்ன காரணம் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்தை தவிர வேறு காரணம் கிடையாதுங்க இன்றைக்கு நாங்கள் படித்து விட்டோம் நாங்கள் அப்படி நாங்கள் இப்படின்னு சொல்றோம் அவனுக்கு தெரியாத ஒரு நுணுக்கமான நாகரிகம் கூட இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்திற்கு முன்னாலேயே கற்றுக் கொடுத்த மார்க்கம் தான் நம்முடைய இஸ்லாம் இந்த மார்க்கத்தினுடைய கல்வி என்பது மற்ற கல்விகள் போன்ற சராசரியான கல்வி கிடையாது ஒரு ஆவரேஜ்டு சப்ஜெக்ட் கிடையாது இதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்முடைய மறுமையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது இந்த கண்ணியம் எங்கு கிடைத்தது மற்ற பெண்களுக்கெல்லாம் இல்லையே இந்து பெண்களுக்கு இந்த கண்ணியம் இருக்கிறதா உங்களை பார்த்தா மட்டும் மரியாதையா பார்க்குறாங்களே அவங்கள பார்க்கும்போது அந்த மரியாதை முழுவதும் வரமாட்டேது காரணம் என்ன உடையமைப்பு தான் காரணம் ஒரு சராசரி சினிமா நடிகை 
அவர் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அரசு பதவிக்கு முதலமைச்சருக்கு வந்து விட்டால் இஸ்லாமிய பெண்கள் மாறி ஹிஜாப் தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வராங்க நம்ம முஸ்லீம் பெண்களை விட ஒருபடி மேலேறி உடைய அவங்க வந்து கவர் பண்ணிட்டு தான் வர்றாங்க காரணம் அந்த உடை அணிந்தாதான் பெண்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கண்ணியமும் மாண்பும் மகத்துவமும் கிடைக்கும் நார்மலான ட்ரெஸ் கொடுத்தும் போது அதை காணும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு வர முடியலங்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் பதினாலு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் கொடுத்ததே அந்த விஷயத்தை அந்த ஹதீத்தை நமக்கு கடத்தியது சாபாக்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் கடத்துவதற்கு காரணம் இந்த ஹதீத்தை நாம மக்களுக்கு அறிவித்தால் மறுமையில் நமக்கு அல்ல சொர்க்கத்தை கொடுப்பாங்கிற அந்த சிந்தனை தான் அந்த சிந்தனையே நமக்கு வரல அந்த சிந்தனையே நம்முடைய மூளையில் உதிக்கவில்லை யோசித்து பாருங்கள் நாம நம்முடைய சந்ததியை படிக்க வைங்க தப்பு இல்லை அவனுக்கு பைக் வாங்கி கொடுங்க அதை நான் ஒன்றும் சொல்லலை மொபைல் வாங்கி கொடுத்தாலும் கூட ப பத்திரமா பாதுகாப்பாக அதை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க சரிதான் ஆனால் மார்க்கத்தை மட்டும் நீங்கள் கொடுக்காமல் சென்று விட்டீர்களே ஆனால் உங்களுடைய கண் முன்னால் உங்கள் சந்ததி அழிவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது இன்னைக்கு நடக்கிறது நான் சொல்வது பொய்யோ கதையோ இது கட்டிய ஒரு கட்டுக்கதைகளோ அல்ல முஸ்லீமாக பிறந்த ஒரு ஆண் மானத்தோடும் மரியாதையோடும் மாண்போடும் ஒழுக்கத்தோடும் வாழ்வதற்கு கடமைப்பட்டவன் நடுரோட்ல குடிச்சிட்டு ஆடுறான் காரணம் என்ன அவங்க அம்மா அதை ஆடுன்னு சொன்னாங்களா இல்ல மார்க்கத்துல இது தவறுப்பா இப்படி ஆடக்கூடாதுப்பான்னு சொல்லல அதனால ஆடுறான் மறுக்க முடியுமா இதான உண்மை இஸ்லாமிய பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் முழுக்க முழுக்க அவர்கள் மரியமலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய வழியில் வர வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் பல நபர்கள் அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு சில நபர்கள் அந்த பாதையிலிருந்து மாறி தவறான பாதைகளுக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இதற்கு பெற்றோர்களா காரணம் மார்க்கத்தை சரியா கொடுக்கல என்றதுதான் காரணம் அதைத்தான் சகாபாக்கள் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய வாழ்ப்பும் வளர்ப்பும் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் மார்க்க கல்வியில் தான் ஒளிந்திருக்கிறது இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்க மார்க்க கல்வி இல்லாம ஒரு சமுதாயம் வளர்ந்தா எப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கற்பனை தான் பண்ணி பாருங்களேன் நான் கேட்குறேன் தொலலை நோம்பு வைக்கல மலைக்கு கூட பள்ளியாச பக்கம் வந்தது கிடையாது மதரசானா என்னென்னு தெரியாது குரானுவோ தெரியாது இப்படி ஒரு நூறு பசங்க ஒரு ஊரில் வளர்ந்துட்டான் முஸ்லீம் பிள்ளை பேர் வச்சுட்டு இருக்கிறான் இவன் எப்படி இஸ்லாத்தை கட்டி காதுகாப்பான் இவன் எப்படி இஸ்லாத்தை ஒழுங்காக வாழுவான் இவன் மறுமையில் போய் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போவான் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்ப நம்முடைய பிள்ளைகளை இம்மையில் காப்பாற்றுவதோடு சேர்த்து மறுமையிலும் காப்பாற்றுவது மார்க்க கல்விதான் அதுதான் நம்முடைய மதிப்பையும் மாண்பையும் மறுமையில் உணர்த்தி காட்டும் என்பதுதான் மார்க்கத்தினுடைய ஒரு அழகான அறிவுரை அதுக்கு தான் இமாம் புகாரி போன்ற நபர்கள் எல்லாம் மாடாய் தேர்ந்து உழைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உழைப்பெல்லாம் நம்முடைய உழைப்பிற்கு வைத்து பார்க்கும் பொழுது மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்று சொல்லிவிடலாம் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இமாம் புகாரி புகாரி நம்ம புகாரியில் படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த புகாரி என்பவர் என்ன சவுதியை சார்ந்தவரா சொல்லுங்கள் அவர் என்ன பிறவி அரபியா அவர் ஒரு அஜமி தான் வெளிநாட்டுக்காரர் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் எவ்வளவு தூரம் சார்ந்த வெளிநாடு என்று சொன்னால் அவருடைய பேர் வந்து புகாரியே கிடையாது முதல்ல அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய உண்மையான பேர் முகமது பின் இஸ்மாயில் இதுதான் முகமது தான் அவருடைய பேர் அவங்களுடைய வாப்பா பேர் இஸ்மாயில் அந்த முகமது பின் இஸ்மாயில் எப்படி புகாரி ஆனார் புகாரி என்பது அவருடைய ஊர் புகாரா என்ற பெயர் புகாராவில் பிறந்த காரணத்தினால் இவருக்கு புகாரி என்று பெயர் சொல்லப்படுகிறது இது அரபுக்காரங்கள்ட்ட உள்ள ஒரு வழக்கம் இங்கிருந்து நம்ம கல்ப்புக்கு போகிறோம் இல்லையா வேலைக்கு நம்மளை பார்த்து வடக்கு பக்கம் அங்கிருந்து வேலைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் சொல்லுவான் மதராசி வாளாக அப்படின்னு சொல்லுவான் நாம் எகிப்துக்காரங்களை பார்த்து மிஸ்ரின்னு சொல்லுவோம் சூதான் காரனை பார்த்து சூடானின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எமனியை பார்த்து எமனின்னு சொல்கிறோம் சவுதியில் உள்ளவரை சவுதின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுங்களா அந்த ஊரோட சேர்ந்து அவரை அழைக்கிறது தான் அந்த பேருடைய அர்த்தம் புகாரா என்கிற ஊர்ல பிறந்த காரணத்தினால புகாரி என்று அந்த முகமது என்கிற இமாம் அழைக்கப்பட்டார் புகாராவில் பிறந்தவர் எப்படி இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இடம்பெறுகிறார் என்ன வரலாறு இருக்கிறது ரஷ்யாவுக்கு ரசூலா போனதே கிடையாது ரஷ்யாவுக்கு சஹாபாக்கள் போனதா பெரும்பாலும் வரலாறு இல்லையே அப்புறம் எப்படி அவங்க இடம்பெற்றாங்கன்னு சொன்னா ரஷ்யா எங்க இருக்கிறது மதீனா எங்க இருக்கிறது மக்கா எங்க இருக்கிறது என்று பாருங்கள் விமானத்தில் பயணம் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட ஐந்தாறு ஏழு மணி நேரம் பயணம் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் புகாராவில் இருந்து சாதாரண ஒரு வகையில் பயணம் செய்து மதீனாவிற்கு வருகிறார் மக்காவிற்கு வருகிறார் சம்பாதிப்பதற்கு அல்ல 
மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு நமக்கு என்ன கஷ்டம் சொல்லுங்க முத்துப்பேட்டையில் மதரசா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நீங்க டெய்லி மதரசா குரணா பிளைட் ஏறி தான் வரணும் அப்படி சொல்றாங்களா இல்ல நீங்க டெய்லி மதசா குரணும் சொன்னா கல்லு முள்ளு மண்ணுமா கிடக்கிறது தாண்டி ஏறி மிதிச்சு தான் நம்ம வரணும் தண்ணிலாம் ஓடுது அதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரணும் அப்படியா இருக்கிறது அல்லா இலகுவாக கொடுத்திருக்கிறான் நம்முடைய தலையில் நம்மை அறியாமலேயே பொருக்கிரீடத்தை சுமத்தி இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் ஆர்வம் குறைவாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் இமாம் புகாரி அவர்களை பார்த்து வெட்கப்படுவதுதான் நமக்குள்ள ஒரே ஒரு தீர்வு யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கிறது எங்க இருந்து எங்க வந்திருக்கிறாரு ரஷ்யாவில் இருந்து சவுதிக்கு வந்திருக்கிறாரு மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு அதுல எங்க போனவனே ஒரு மணி நேரத்தில் அப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுங்கப்பா நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு வர முடியாது உட்கார்ந்து ஒவ்வொன்னா எழுதணும் ஏழாயிரத்தி சில்லர் ஹதீஸ் புகாரியில் நீங்க படிக்கிறீங்களே இந்த ஏழாயிரத்தி சில்லரை மட்டும் புகாரியினுடைய ஹதீத் கிடையாது இதை கடந்து இன்னும் பல ஹதீத்துகளை புகாரி பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர் தூரத்தில் இருந்து இங்கு வந்தது ஒரு கஷ்டம் வந்தது மட்டும் இல்லாம இதை வேலை மெனக்கெட்டு உட்கார்ந்து எழுதிருக்கிறார் அல்லவா அது எவ்வளவு கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நாம் அழுங்காமல் ஒரு ஹதீத்தை எடுத்து இதுதான் மார்க்க சட்டம் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம் இன்னமல் அமால் செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணங்களை பொறுத்து என்று ஒரு ஹதீத்தை நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஹதீத்தை பதிவு செய்த இமாம் புகாரி அவர்களுக்கு நன்மையை அல்லாஹ் பதிவு செய்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் ரொம்ப ஆலமின் யாருக்கு நன்மையை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாடி விடுகிறானோ அவருக்கு காசு பணத்தை கொடுக்க மாட்டான் அவருக்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்கை கொடுக்க மாட்டான் அவருக்கு மிகப்பெரிய கட்டளையை கொடுக்க மாட்டான் மார்க்க கல்வியை கொடுப்பான் என்று தூதர் சொன்னார்கள் போதுங்க எல்லாத்திலும் அல்டிமேட் ஆயிடலாம் மார்க்கத்தினுடைய கல்வி இருந்தது என்று சொன்னால் இவன் தானும் நன்றாக இருந்து பிறரையும் நல்ல மனிதனாக மாற்றுகிறான் ஒரு குடும்பத்தில் புள்ள பிறந்துருச்சு பிள்ளைக்கு தர்கால கூட்டு போய் மொட்டை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருக்கிற யாருக்குமே வந்து தர்காவுக்கு போக கூடாதுங்கிற விஷயம் தெரியல கடைசியில் என்ன போடுவாங்கன்னா குடும்பத்தோட காரை எடுத்து நாகூர்லையோ எங்கேயோ போயிட்டு மொட்டை எடுத்துட்டு வர்றதான் வழக்கம் அதானே நடக்கிறது ஆனால் அங்கு மார்க்க கல்வியை பயின்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருக்கிறார் அந்த வீட்டில் என்று வைத்துக் கொண்டால் இப்படி போறது தப்பு நாம தருவாக்கு போக கூடாதுமா அந்த மாதிரி போனா நாளை மறுமையில கண்டிப்பாக அல்லாஹ் ஒரு நரகத்துல போட்டு விடுவான் யாராவது அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரூபுல் ஆலமி அவனுக்கு சொர்க்கத்தை தடை செய்து விட்டான் என்று குரான் வசனம் இருக்கிறது நீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க எப்ப சொல்லுவாங்க இன்புட் இருந்தாதான் அவுட்புட் வரும் மார்க்கத்தை படித்திருந்தால் தான் வெளியே சொல்வார்கள் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான் இது மாதிரி ஏராளமான தீமைகள் இந்த ஒரு நேர்கோட்டில் வரக்கூடியதுதான் வரதட்சணை உனக்கு இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுக்கணுமா வீட்டில் பேசுறாங்க இல்ல மாப்பிள்ள வீட்டில் கேட்டாங்கம்மா குடுக்கலாட்டி உனைய வாழ விட மாட்டாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு பெண்மணி வரதட்சணை வாங்குற மார்க்கத்தில் கிடையாது அது எல்லாம் தடுத்துட்டு இருக்கான் வாத்துண்ணி சா சதுக்காத்து ஹின்னா ஆண்களே நீங்கள் தான் பெண்களுக்கு மகர் கொடுக்க வேண்டும் அதுவும் ஏனோ தானோ என்றல்ல நெஹ்ல தன் கட்டாயமா கொடுக்கணும் நல்லா சொல்றான் நெஹ்ல தன் அரபியில கண்டிப்பாக அர்த்தம் அப்போ நீ விரும்பினால் விரும்பாட்டாலும் கொடுக்கணும் நல்லா சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னமா வரதட்சணை கொடுக்கணும்னு எப்பொழுது ஒரு பெண் கேட்பார் என்று சொன்னால் நம்முடைய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் முழுக்க முழுக்க சஹாபாக்களை கடந்து இமாம்கள் அளப்பரிய உழைப்பை செலுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அந்த உழைப்பு செலுத்திய இமாம்களில் ஒரு சின்ன பகுதி தான் இமாம் புகாரி அவ்வளவு தூரம் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செய்து அவர் அங்கிருந்து மக்காவிற்கு வந்து மார்க்கத்தை கற்று பிறருக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்கு தான் தூதர் சொன்னாங்க யாருக்காவது அல்லாஹ் அதிகமான நன்மையை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மார்க்க ஞானத்தை அவருக்கு கொடுத்து விடுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இன்னைக்கு நாம் இங்க உட்காந்து ஒரு ஹதீச கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் அதாவது குரான்ல ஒரு எழுத்தை ஓதினால் உங்களுக்கு ஒரு எழுத்திற்கு பத்து நன்மை என்று சொன்னோம் அல்லவா அதை கேட்டுவிட்டு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ குரானை ஓதுகிறோம் என்று வைத்துக் கொண்டால் அதை ஓதிய நன்ம ஓதின உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஓதுனிலிருந்து ஒரு ஷேர் எடுத்து அல்லா பயான் பண்ணவங்களுக்கும் கொடுப்பான் பயான் பண்ணவங்க ஹதீஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா அந்த ஹதீச பதிவு செந்த இமாம் புகாரி அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் நன்மையை கொடுப்பான் அப்ப புகாரியில எத்தனை ஆயிரம் ஹதீஸ் இருக்கிறது 
எத்தனை கோடிக்கணக்கான தடவைகள் அந்த அதிகத்துகள் மக்களுக்கு மத்தியில் உச்சரிக்கப்படுகிறது எத்தனை கோடி மக்கள் அதை செயல்படுத்தி இருப்பார்கள் எத்தனை கோடான கோடான கோடி நன்மைகள் இமாம் புகாரிக்கு கிடைக்கும் என்று பாருங்கள் அதான் மார்க்க கல்வி மார்க்க கல்வியில் இருக்கிற அந்த சுவையை ஒரு மனிதன் அறிந்து விட்டான் என்று சொன்னால் ஒருபொழுதும் அதை கைவிட மாட்டான் இமாம் புகாரி அவர்கள் மார்க்கத்தை பதிவு செய்வதற்கு அதீத்துகளை பதிவு செய்வதற்கு வந்துவிட்டு பாதியிலே வீட்டுக்கு போறேன்னு போகல பினிஷ் பண்ணிட்டு தான் போனாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா மார்க்கத்தினுடைய கல்வி என்பது இது வந்து ஒரு ஒன்வே தாங்க ஒரு வழிச்சாலை தான் உள்ள வந்துட்டா திருப்பி போகவே முடியாது இந்த கல்வியை நீங்கள் கற்றுவிட்டீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அது மேடையேறி பேசுவது மட்டும் கிடையாது மேடையேறி பேசுவது அதுல உள்ள ஒரு சின்ன பகுதி தான் இது அல்லாமல் தனிநபர் சார்ந்து சொல்லலாம் அதுவும் அதில் உள்ள ஒரு பகுதி குடும்பத்துக்குள்ள மார்க்கத்தை சொல்லலாம் அது ஒரு பகுதி குடும்பத்தில் இருக்கிற வயசுல மூத்தவங்கள் எல்லாம் மார்க்கம் தெரியாம இருப்பாங்க ஒரு சின்ன பையனா இருக்கும் இவன் போயிட்டு கரெக்டா மார்க்கத்தை சொல்றான்னு சொன்னா அதை கேட்கிறார்கள் என்றால் அதனுடைய நன்மை இந்த சிறு மனிதனுக்கு கிடைக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் அப்ப மார்க்கத்தை கட்பதில் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெண்களை ஒருபொழுதும் நீங்கள் தயக்கம் இல்லாமல் அனுப்பி வைக்கலாம் அவர்கள் கற்பதனால் அவர்களுக்கு மட்டும் நன்மை அல்ல நீங்கள் பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கும் சேர்ந்த நன்மை அவங்க படிச்சுட்டு வந்து நாலு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா அதனால நன்மை கிடைக்குதுன்னா அவங்களை அனுப்புனது நீங்க இல்லையா உங்களுக்கு அல்லா நன்மையை கொடுப்பான் மார்க்கத்தினுடைய அந்த அறிவுல நபி சல்லாஹ் செல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இருந்து இன்று வரை ஆண்களை விட பெண்கள் தான் அதிக அளவிற்கு பங்களிப்பு செலுத்தியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் பல சிக்கலான ஹதீத்துகள் கூட ஒரு பெண்மணி இடத்தில் தான் சகாபாக்கள் வந்து தீர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீத்துல சின்ன குழப்பம் அந்த குழப்பத்தை எப்படி நம்ம வந்து கலைகிறது அதுக்கு ஆண் சகாபாக்கள் பெரிய பெரிய சகாபாக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க தங்களுக்குள்ள பேசிக் கொள்ளவில்லை ஆயுஷாரதி இல்லா ஹன்ஹா என்கிற அந்த ஒரு சின்ன பெண்மணி இடத்தில் வந்து கேட்கிறார்கள் யோசித்து பாருங்கள் கல்வி இருக்கிற இடத்துல அனைத்து மனிதர்களும் தானாக தேடி வருவார்கள் அது ஆயிஷா நாயக்கி நடந்தது சகியுல் புகாரியில் உள்ள ஒரு அழகான ஒரு நுணுக்கமான நம் அனைவரும் அவசியம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி பதிரு போர் முடிஞ்சிருச்சுங்க பதிரு போர்ல எதிரிகள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அந்த எதிரிகளை ஆள் நிறைய இருக்கிறனால தனித்தனி அடக்கம் பண்ண முடியாது மொத்தமா எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு கிணத்துல போட்டு அடக்கம் பண்ணிடலாம் நல்லா கூடிய தூதர் முடிவெடுத்து அப்படி செய்யவும் செஞ்சுட்டாங்க கிணத்துல ஜனாசாக்கல போட்டாச்சு ரசுல்லா கிணத்துக்கு மேல நின்று ஜனாசாக்கல பார்த்து பேசுறாங்க ஹல்வஜத்தும் மாவாத ரப்புக்கும் ஹக்கா உங்கள் இறைவன் அளித்த வாக்கு உண்மையாகி விட்டது பார்த்தீர்களா நீ இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாம தப்பு பண்ணாதப்பா அல்லாஹ் நீ எதிர்க்காதப்பா மார்க்கத்தை நீ வெறுக்காதப்பா என்றெல்லாம் சொன்ன அப்படி நீ வெறுத்தா அழிஞ்சிருவேன்னு குரான்ல அல்லா சொல்லியிருக்கான் இன்னைக்கு அது நடந்துருச்சு பாத்தியா நீ இப்படி அநியாயமா செத்து கிடக்குறியே அந்த ஜனாசாக்கல பார்த்து பேசுறாங்க ஆனா அப்படி பேசும்போது அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்க இந்த ஜனாசாக்களை பார்த்து பேசுறீங்களே அவங்களுக்கு கேட்குமா எப்படிப்பட்ட மார்க்க அழிவு அறிவு மிளிர்கிறது என்று பாருங்கள் அஜர்த் என்ன சொன்னாலும் சரி சரி தலையாற்ற சமூகம் எங்கே அல்லாஹுடைய தூதரே சொன்னாலும் அதில் இடைமறித்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய மார்க்க தெளிவுள்ள ஒரு சமுதாயம் எங்கே யோசியுங்கள் கேட்கிறாங்க அப்ப நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்ல ஆண் தற்பொழுது அவர்களுக்கு கேட்கும் அடுத்து நபி சல்லா அலி சொல்லம் அந்த இடத்துல ஒரு லாக் பண்றாங்க பாருங்க வஹும்லா யுஜிபூன் அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்பார்களே ஒழிய திருப்பி அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாது அதான் மோத்தா போயிட்டாங்கல்ல பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹாபாக்கள் ஆயிஷார் அலி இல்லாஹன் அவங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து சொல்றாங்க வாய்ப்பு <laughs> இறந்து போன ஆட்கள் தான் ஆனா உயிரோடு இருக்கும்போது ரசுல்லா சொன்னாங்கல்ல சொல்லி கேட்கல தானே இப்ப மௌத்தா போகும்போது கண்டிப்பா புரிஞ்சிருப்பான் இவ்வளவு தூரம் முகமது சொன்னார் நம்ம கேட்கலையே 
அந்த அறிவு அவனுக்கு வேலை செஞ்சிருக்கும் அதத்தான் ரசூல் எப்படி சமிக்கனையா சொன்னாங்க என்று ஐஷாரதி இல்லாஹா ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு வசனத்தையும் சேர்த்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இன்னகலா துஸ்மிஹுல் மௌதா நபி அவர்களே நீங்கள் மரணித்தவர்களை காது கேட்க செய்ய முடியாது நீங்க போய் நின்னு கபர் கிட்ட பேசினால அவனுக்கு காது கேட்காது ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு காது கேட்காத செவிடன் அவன் புறமுதுகு காட்டி போகும் பொழுது நீங்கள் அழைத்தால் திரும்புவானா திரும்ப மாட்டான் பக்கத்தில் இருந்தாலே கேட்காது உன் போயிட்டு இருக்கவனை பார்த்து நீ இங்கிருந்து கூப்பிட்டீங்கன்னா எப்படி கேட்கும் கேட்காது அதே மாதிரி தான் இறந்து போனவங்களுக்கு நீங்க பேசினால் அவன் காதில் விழாது என்று அல்லா சொல்லுகிறான் நமக்கான தேவை என்ன தெரியுமா ஒரு ஆள் வந்துங்க உதாரணம் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒருத்த ஒரு காம்பவுண்டு வீட்டில் டெய்லி குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு வரான் குடிச்சிட்டு வந்து வீட்டில் மனைவியை போட்டு அடிக்கிறான் பிள்ளைங்களை போட்டு அடிக்கிறான் பயங்கரமான கலாட்டா இந்த ஆளை அந்த காமௌண்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஏண்டா தினமும் குடிக்கிறிய ஏன் இப்படி பண்ணுற குடிச்சிட்டு நீ இறந்து போயிட்டேன்னா குடும்பத்தை யார்பா பார்க்குறது அப்படி எல்லாம் புத்திமதி சொல்லியும் அவன் சரி சரின்னு தலையாட்டிட்டு கடைசியில் குடிச்சிட்டு வந்து இறந்துட்டான்னு வைங்க அவன் ஜனாசா இப்படி டேபிளில் வச்சுட்டு இருக்கும் போது புத்தி சொன்னவங்கள்லாம் வருவாங்க வந்து அன்னைக்கே சொன்னல கேட்டியா குடிக்காதரான்னு இன்னைக்கு நீ இறந்து போயிட்ட பாரு புள்ள முகத்தை பாரு இந்த புள்ள என்னடா பாவம் பண்ணுச்சு கேட்பாங்க நம்மளே பார்த்துருக்கோம் ஜனாசாட்ட போயிட்டு அவங்க நின்று இறந்துட்டான்னு தெரிஞ்சு தான் கேட்பாங்க கேட்கறது காரணம் வந்து இவங்க போய் சொன்ன உடனே அந்த இறந்து போன எழுந்திருச்சு ஆமாங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ அன்னைக்கே சொன்னீங்க நான் கேட்கல அப்படின்னு பேசுவான்னு கிடையாது இவ்வளோ தூரம் சொல்லி கேட்க மாட்டேன்டானே அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் தான் அதே போலதான் நம்பி அவர்கள் இவ்வளவு தூரம் பதிமூணு வருஷம் படிச்சு படிச்சு சொன்னா கேட்க மாட்டேன்ட்டீங்களே என்ற கோபத்துல தான் அந்த ஜனசாக்களை பார்த்து பேசுறாங்க இந்த செய்தியே இந்த நுணுக்கமான வித்தியாசத்தை அப்துல்லாஹி பின் உமர் போன்ற பெரும் பெரும் சகாபாக்கள் கூட ஆயுஷாரதி இல்லாங்க என்கிற ஒரு பெண்மணி இடத்துல வந்து கேட்கிறார்கள் அப்போ பெண்கள் மார்க்க அறிவுல எந்த அளவிற்கு முன்னோடியாக இருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் அப்துல்லாஹி பின் உமர் என்பவர் சாதாரண சஹாபி கிடையாது நீங்க புகாரியில் ஹதீத்துகள் எடுத்து பிறட்டீங்கன்னா சில ஹதீத்துகள் தான் நிறைய பக்கத்துக்கு வரும் நாலு பக்கம் அஞ்சு பக்கம் பத்து பக்கம் பதினோரு பக்கம் எல்லாம் வரும் அப்படி மிக நீளமாக வரக்கூடிய அந்த ஹதீத்துகளை இபுனு உமர் அலி இல்லாஹன் அவர்கள் அவ்வளவு தூரம் நினைவு வைத்து மனப்பாடமாக அறிவித்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய பிரில்லியன்ட் பர்சன் தான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் அந்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் அவர்களே ஆயிஷா அவர்கள் இடத்துல வந்து கேட்கிறார்கள் என்றால் ஆயிஷா அவர்கள் எந்த அளவிற்கு பிரில்லியண்டா இருப்பாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் வந்த நாம மதரசாவில் பெண்களை அனுப்பி மார்க்க கல்வியை கற்பதில் சுணக்கம் காட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் இது நமக்கு நாமே பறித்துக் கொள்கிற குழி என்பதை தவிர வேறு வார்த்தையே கிடையாது சஹாபிய பெண்கள் நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களுடைய அந்த பயான்களுக்கு அவர்கள் ஒரு பெண்மணி சொல்கிறார்கள் உம்மு ஹிஷாம் என்கிற பெண்மணி சொல்கிறார் நான் ஒரு வருடமோ இரண்டு வருடமோ நபி அவர்களுடன் ஜுமாவுடைய தொழுகையில் பங்கெடுத்தேன் நான் ஜுமா தொழுகையில் பங்கெடுக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அப்பொழுது சூரத்துல் காப் என்கிற ஐம்பதாவது அத்தியாயத்தை ஓதுவார்கள் அந்த அத்தியாயத்தை அந்த சூரா முழுவதையும் ரசூல்லா ஓத ஓத கேட்டு கேட்டே நான் மனப்பாடம் பண்ண பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணல யோசிச்சு பாருங்க ரசூல்லா ஓதுனத அவங்க கேட்டே மனப்பாடம் பண்றாங்கன்னா எந்த அளவிற்கு மார்க்க கல்வியில் அவங்க ஆர்வமா இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க அதுதான் சஹாபிய பெண்கள் அப்படி அவர்கள் ஆர்வமாக இருந்த காரணத்தினால தான் இன்றைக்கு இலகுவாக நாம் ஹதீத்துகளை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் காப்சூரா என்பது ஏதோ குழுவெல்லாம் மாறி இன்னாத்தை நான் மாறி மூணு நாலு வசனம் உள்ளது கிடையாதுங்க முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வசனங்களை கொண்டது அப்படிப்பட்ட மிக பெரும் சூறாவை வெறுமன அல்லாஹுடைய தூதரின் அந்த வாயால் கேட்டு மட்டும் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மார்க்கத்தின் மீதான அன்பும் ஆசையும் அபிலாஷையும் எந்த அளவிற்கு அந்த பெண்மணிக்கு இருந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் அந்த சந்ததியில் அந்த வழியில் வந்திருக்கக்கூடிய நாம் மார்க்க கல்வியில் பின்தங்குகிறோம் சோடை போகிறோம் என்று சொன்னால் இது எவ்வளவு பெரிய கை சேதம் என்று யோசித்து பாருங்கள் சும்மா கிடையாது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது சஹாபாக்களின் ரத்தத்தாலும் வியர்வையாலும் உழைப்பாலும் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் இந்த கட்டிடத்திற்கு நீங்கள் அழகு பூசுவதற்கு வண்ண வண்ண பூச்சுக்களை பூச வேண்டாம் கட்டிடத்திற்கு ஆடம்பர விளக்குகளை மாட்ட வேண்டாம் 
இந்த கட்டிடத்திற்கு மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்து நீங்கள் பராமரிப்பு செய்ய வேண்டாம் மார்க்க கல்வியை முறையாக கற்று மக்களுக்கு கொடுத்தாலே போதும் இந்த இஸ்லாம் என்கிற கட்டடம் காலம் காலமாக பாழடையாமல் அப்படியே பொன் போல பாதுகாக்கப்படும் அதை செய்யல மோசம் தான் மார்க்க கல்வியை கற்கவில்லை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய நாசம் நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு காத்திருக்கிறது நன்றாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மனிதனை தீமை செய்ய விடாமல் இழுத்து பிடித்து மூக்கணங்கையராக தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதை பத்து பேர் மட்டும் படிச்சா போதுமா சொல்லுங்க ஊர்ல நூறு நூறு ஆட்கள் இருக்கும் போது வெறும் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வர்றாங்கன்னா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பின்னடை வேண்டிய யோசித்து பாருங்கள் எங்க இருந்தோ மார்க்கத்தை கட்டுவதற்கு சகாபிய பெண்கள் சகாபாக்கள் போயிருக்கும் பொழுது நம்முடைய பகுதியில் தயாராக நம்முடைய கை முன்னால் இருக்கும் பொழுது இதில் நம்ம சுணக்கம் காட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே நாம் மார்க்கத்தை நேசிக்கவில்லை மார்க்கத்தின் மீது மிகப்பெரிய ஒரு அவநம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம் என்று பொருள் அதனால நான் சொல்றேன் கண்டிப்பாக பெண் பிள்ளைகளுக்கு மார்க்கத்தை கொடுங்கள் அதாவதுங்க போன காலத்தில் எல்லாம் இருந்த ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு கிடையாது உடைச்சி உங்கள் இடத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அதாவது ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாது என்று சொல்வார்கள் இல்லையா இப்போ அந்த பழமொழியெல்லாம் எக்ஸ்பைர்ட் ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு வேற மாதிரி சொல்றான் ஐந்தில் விளையாதது பதினெட்டிலும் விளையாது அவ்வளோதான் ஒரு ஐம்பது வயசால் என்ன விஷயத்த தெரிஞ்சுப்பானோ அதெல்லாம் பதினெட்டு வயசுல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் வயசான ஆட்களுக்கு இவன் பாடம் நடத்துறான் இந்த போன்ல இதுக்குள்ள போங்க சொல்றான் பாக்குறோமே இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் கன நேரமும் கையில் கத்தியை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் அதை கவனமாக பயன்படுத்துவதற்குள்ள ஒரு சாதனம் இந்த மார்க்க கல்வி இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பதல பாதாளத்தை நோக்கி போகிறார்கள் என்று பாருங்கள் மொபைல் போன் யூஸ் பண்ற தப்பு கிடையாது இதில் இருக்கிற நன்மைகளை விட மனிதர்கள் தீமைக்கு அதிகமாக இந்த மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதுல இருந்து நம்ம பிள்ளையை காப்பாற்றுறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பின்னாடி போக முடியுமா என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்பீங்களா அதெல்லாம் முடியாது அவனுக்கு சுய கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் புகுத்த வேண்டும் சுய கட்டுப்பாட்டை புகுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் மார்க்கத்தினுடைய கல்வியை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மார்க்க கல்வி இருந்தது என்று சொன்னால் நீங்களே தவறு செய் என்று சொன்னாலும் அவன் செய்ய மாட்டான் நான் படிச்சுட்டேன் மார்க்கத்தை சொந்தக்காரங்க சொல்றாங்க பாப்பா பாத்தியா ஓதுறோம் நீ வந்து உட்காரு இல்லங்க நான் பாத்தியாக்கெல்லாம் வரமாட்டேங்க அதாவது எப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ற மாப்பிள்ள நான் வாத்தியா ஓத மாட்டேன் மாலை போட மாட்டேன் சடங்கு சாங்கியம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றான் அம்மா சொல்றாங்க நீ என்னப்பா வாத்தியா ஓத நீ ஆமில்ல சொல்ல வேணாம் வந்து சும்மா மேடையில் உட்காந்துக்க அஜரத்து பாத்தியா ஓதம் முகத்தை திருப்பிக்க சொல்லி தராங்க எப்படி டெக்னிக்னு பாருங்களேன் அதாவது வரவும் செய்யணும் அதே நேரத்தில் பாத்தியா ஓதா மாதிரியும் இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட தந்திரம் இந்த தந்திரம் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ்விடத்தில் கை கொடுக்குமா ஒரு பைசாக்கு பிரோஜனம் கிடையாது இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது நீ வாங்க மவுத்துக்கு வாங்க பாத்தியா ஓதும் போது உட்கார வேணாம் சாப்பிட மட்டும் முதல்ல வந்து உட்காந்துருங்க சாப்பாட்டுக்கு தான் அலையிரும் எல்லாரும் இப்படி எல்லாம் நம்முடைய சமுதாயம் கெட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு கடிவாளம் மார்க்க கல்வி தவிர வேறு என்ன யோசித்து பாருங்கள் அப்போ இந்த மார்க்க கல்வி என்பது அறிவு என்பது நாளை மறுமையில் நமக்கு பலம் தருவதோடு மட்டுமில்லாமல் உலகத்தில் நம்மை நல்ல மனிதர்களாக வாழ வைக்கிறது மார்க்கத்தினுடைய அறிவு என்பது உலகத்தில் ஒரு மனிதனை ஒழுக்கமானவனாக வாழ வைக்கிறது மார்க்கத்தினுடைய கல்வி என்பது உலகத்தில் ஒரு மனிதனை மனிதனாக வாழ வைக்கிறது இதுதான் உண்மை இப்போ அப்படிப்பட்ட விஷயத்திற்கு அதிலும் இன்றைக்கு நவீன காலம் என்று சொல்லப்படுகிற ஷைத்தானிய காலகட்டத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் வேட்டையாடுவதற்கு இந்த நவீனம் துடித்து கொண்டிருக்கிறது நாய்களும் நரிகளும் துரத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக மோசமான நம்முடைய நாட்டில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகளுக்கு மார்க்க கல்வியை கொடுப்பதை தவிர வேறு பாதுகாப்பே கிடையாது என்பதை முதலில் நாம் புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு முறையாக இந்த மார்க்கத்தை கொடுத்து எப்படி சகாபிய பெண்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக தங்களுடைய அதிகமான முயற்சியை அவர்கள் முதலாக அளித்தார்களோ எப்படி இமாம்கள் தங்களுடைய சக்திக்கு மீறி இந்த மார்க்கத்திற்காக உழைத்து நமக்கு மார்க்கத்தை இலகுவாக கொடுத்திருக்கிறார்களோ அதுபோல நாமும் நம்முடைய சந்ததிக்கு மார்க்கத்தை முறையாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 
அதற்கு வெறுமன பயான் செய்தால் மட்டும் போதாது வெறுமன படிக்க வைத்தால் மட்டும் போதாது நம்முடைய பிள்ளைக்கு தேவையான உபகரணங்களை வாங்கி பரிசாக அனுப்பினால் மட்டும் போதாது மார்க்கத்தை கொடுத்தால்தான் அது உருப்படியான சமுதாயமாக இருக்கும் என்பதை கூறிக்கொண்டு நம்முடைய சமுதாயம் மறுமையில் வெட்டிக்குரிய சமுதாயமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் மார்க்க கல்வியில் உருப்படியாக நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற என்னுடைய கோரிக்கையோடு என்னுடைய உரை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாஹர் தவானில் அஹமதுல்லாஹி ரொபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்